നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം ഹൗ സെൽസ് ആർ ഹെൽഡ് ടുഗദർ ടു ഫോം ടിഷ്യൂസ് അതായത് ഒരുപാട് സെൽസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള സെൽസിന് തമ്മിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവരെയാണ് നമ്മൾ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആർ കോൺടാക്ട് പോയിന്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ടിഷ്യൂ സെൽസ് അതായത് ഇവിടെ ടിഷ്യൂ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂലുള്ള സെൽസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ സെൽസിൻ്റെ കവർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനെ തമ്മിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആർ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് എതീറൻസ് ജംഗ്ഷൻ ഡെസ്മോസോംസ് ഹെമി ഡെസ്മോസോംസ് ആൻഡ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് സെൽസ് തമ്മിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ഫൈവ് മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്കിനി നോക്കേണ്ടത് അതിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പായ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പിക്ചർ നോക്ക് ഇത് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്തുള്ള പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്താണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ തന്നെയാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അതായത് സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും ഔട്ട് സൈഡിനെയും ഔട്ട് സൈഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു കവറിംഗ് മെമ്പ്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അഥവാ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സെല്ലിൻ്റെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അതായത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ രണ്ട് സെല്ലിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻസ് ആണ് അവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് ആണ് ഇൻ്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസ് പിന്നെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ട്രാൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ് മെമ്പ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻ അതായത് സ്ട്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ട്രാൻസ് മെമ്പ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻസ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ചരട് പോലെ മൊത്തം കോർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ കണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രാൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ് മെമ്പ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻസ് നമുക്കിനി ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നോക്ക് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വെബ് ലൈക്ക് സ്ട്രാൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ് മെമ്പ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻസ് ദാറ്റ് ഫ്യൂസ് ടുഗദർ ദി ഔട്ട് സർഫേസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ടു സീൽ ഓഫ് പാസേജ് വേസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ സെൽസ് അതായത് വെബ് ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല പോലെ വല പോലെയുള്ള സ്ട്രാൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ് മെമ്പ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫേസസിനെ തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ പാസേജ് വേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസ് ആ പാസേജ് വേസിനെ സീൽ ഓഫ് ചെയ്യാണ്ട് സീൽ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ രണ്ട് സെൽസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു കോൺടാക്ട് പോയിൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൽ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് സെൽ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പിക്ചറോട് കൂടി കാണിച്ചു തന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽസ് ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് ലൈൻസ് ദ സ്റ്റൊമക് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഇവിടെ എല്ലാമാണ് ഈ ടൈപ്പ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് കാണുന്നത് അതായത് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് സെൽസ് ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് ലൈൻസ് ദ സ്റ്റൊമക് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ പാസേജ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൽസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ദി കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദീസ് ഓർഗൻസ് ഫ്രം ലീക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ഓർ സറൗണ്ടിങ് ടിഷ്യൂ അതായത് നിങ്ങൾ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിൽ കാണാം സ്റ്റൊമക്ക് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഇവിടെ എല്ലാമുള്ള എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂലുള്ള സെൽസ് ഒരുപാട് സെൽസ് കൂടിയിട്ടാണ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സെൽസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഗൻസിലെല്ലാം ഉള്ള കണ്ടൻസ് ലീക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ലീക്ക് ആക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ പ്രിവെൻസ് ദം ഫ്രം ലീക്കിംഗ